Good morning students welcome to today's class today we are discussing about the topic photonic crystal fiber or pcf it is a kind of optical fiber that uses photonic crystals to form the cladding around the core of the cable photonic crystal fibers nu parayum or special type of optical fiber aanu adinte pratheyatha endha nu vechal adinte cladding made edittullathu photonic crystals use edittaanu okay ഫോട്ടോ നോർമൽ ഫൈബേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോട്ടോണിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഫൈബേഴ്സാണ് കൂടുതൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ളത് ലോസസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണ് സോ അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ക്ലാഡിങ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോണിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് കൊണ്ടാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോണിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പി സി എഫ് ഓർ ഫോട്ടോണിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഫൈബർ ഈസ് എ ലോ ലോസ് പിരോഡിക് ഡയലക്ട്രിക് മീഡിയം constructed using a periodic array of microscopic air holes that run along the entire optical fiber fiber length adayathu photonic crystal fibers le main aayittullathu adu inde construction nu parayumbo some periodic array of microscopic air holes aanu idillathu okay periodic array of microscopic air holes microscopic aayittulla air holes ne periodic ക്ലി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോം ആയിരിക്കും പി സി എഫ് ഫൈബേഴ്സ് അത് അലോങ് ദ ഫൈബർ ആ ഫൈബറിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ ഈ ഒരു പിരോഡിക് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എയർ ഹോൾസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഇൻ പി സി എഫ് ഈസ് ഫാർ സുപ്പീരിയർ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫൈബർ നോർമൽ ഫൈബറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേഷന് ഫോട്ടോണിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഫൈബർ ഓർ പി സി എഫിൽ സുപ്പീരിയർ ആണ് അതായത് ഫൈബർ ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ കൂടുതലാണ് പി സി എഫിൽ ഓക്കെ ലോസും കുറവാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് പി സി എഫ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി മെട്രോളജി ബയോമെഡിസിൻ ഇമേജിങ് ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മിലിറ്ററി എക്സെട്ര ഈ ഒരു ഏരിയയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പി സി എഫ് അതായത് ഫോട്ടോണിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഫൈബേഴ്സ് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫൈബേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഫോട്ടോണിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഫൈബേഴ്സ് ആർ ആൾസോ കാൾഡ് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഓർ ഹോളി ഫൈബേഴ്സ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഫോട്ടോണിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഫൈബേഴ്സിന് വേറൊരു പേരും കൂടി പറയും മൈക്രോ സ്ട്രക്ചേർഡ് ഫൈബർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഹോളി ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയും അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിനായിട്ട് ഈ ഫൈബേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോട്ടോണിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് കൊണ്ടാണ് മാത്രമല്ല മെയിനായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പിരിയോഡിക് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചേർഡ് എയർ ഹോൾസ് പിരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള എയർ ഹോൾസ് വെച്ചിട്ട് അലോങ് ദ ഫൈബർ ഫൈബറിൽ മൊത്തത്തിൽ പിരിയോഡിക് ആയിട്ടുള്ള എയർ ഹോൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫൈബർ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചേർഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം കാരണം മൈക്രോ സ്ട്രക്ചേർഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എയർ ഹോൾസ് ആണുള്ളത് അത് ഹോളി ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആ ഒരു മൈക്രോ സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ ഹോൾസ് ആണ് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചേർഡ് പിരിയോഡിക് ഹോൾസ് ആണ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഹോളി ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി പി സി എഫ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പി സി എഫ്സ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡെക്സ് ഗൈഡിങ് ഫൈബേഴ്സ് ആൻഡ് ഫോട്ടോണിക് ബാൻഡ് ഗ്യാപ് ഫൈബർ ഓർ എയർ ഗൈഡിങ് ഫൈബർ ഓക്കെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫൈബേഴ്സ് ഉള്ളത് ഇൻഡെക്സ് ഗൈഡിങ് ഫൈബറും അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോണിക് ബാൻഡ് ഗ്യാപ് ഫൈബറും മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഫൈബേഴ്സിൽ നമ്മൾ ക്ലാഡിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഹോൾസ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഫോട്ടോണിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ പിരിയോഡിക് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള എയർ ഹോൾസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ക്ലാഡിങ്ങിൽ സോ ഈ ഒരു പി സി എഫിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് പി സി എഫ് ഉണ്ട് ഇൻഡെക്സ് ഗൈഡിങ് പി സി എഫ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോണിക് ബാൻഡ് ഗ്യാപ് ഫൈബർ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ഗൈഡിങ് പി സി എഫ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ടൈപ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇൻഡെക്സ് ഗൈഡിങ് പി സി എഫ് ഇറ്റ് ഹാസ് ആൻ അറേ ഓഫ് എയർ ഹോൾ സറൗണ്ടിങ് എ സോളിഡ് കോർ ഓക്കെ ഇത് ഇൻഡെക്സ് ഗൈഡിങ് പി സി എഫിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ക്ലാഡിങ് മൊത്തം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് എയർ ഹോൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ കോർ സോളിഡ് കോർ ആയിരിക്കും സോ എ സോളിഡ് കോർ ഈസ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ അറേ ഓഫ് എയർ ഹോൾസ് ആണ് ഈ പി സി എഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് സോളിഡ് കോറും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാഡിങ്ങിൽ പിരോഡിക് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് സ്ട്രക്ചേർഡ് എയർ ഹോൾസ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ സോ സോളിഡ് കോർ എന്നുള്ളതാണ് ഈ പി സി എഫിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേകത ഓക്കെ ഇറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ലൈറ്റ് ത്രൂ ദ സോളിഡ് കോർ
ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എയർ ഹോൾസ് ഉണ്ട് ഈ മൈക്രോ സ്ട്രക്ചർഡ് എയർ ഹോൾസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് വളരെ കുറവായിരിക്കും കമ്പയർ ടു ദ സോളിഡ് കോർ സോളിഡ് കോറിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ കോർ ഹൈ ആയിട്ട് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സും ഇത് എയർ ഹോൾസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാരിങ്ങിൽ ലോ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഇൻഡെക്സ് ഫൈബർ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ ഫൈബർ ബിഹേവ്സ് ഇൻ മെയിനി വേസ് ലൈക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫൈബർ ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് എ നമ്പർ ഓഫ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഫോട്ടോണിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഫൈബറിൽ ഇൻഡെക്സ് ഗൈഡിങ് പി സി എഫ് അതായത് ഇൻഡെക്സ് ഗൈഡിങ് പി സി എഫ് മോർ സിമിലർ ടു ദ നോർമൽ ഫൈബേഴ്സ് ആണ് നോർമൽ ഫൈബറിന് സിമിലർ ആണ് കാരണം നോർമൽ ഫൈബറിനെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ എന്തിനും ലൈറ്റ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഹൈ ആണ് സോളിഡ് കോറിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാരിങ്ങിൻ്റെ ലോ ആണ് സോ നമ്മുടെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഒക്കെ നോർമൽ ഫൈബറിന് ഈക്വൽ ആണെങ്കിലും ഇത് നോർമൽ ഫൈബറിനിലേറെ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടാണ് ഇത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് സിൻസ് ദേ ആർ മെയ്ഡ് അൺടോപ്റ്റ് സിലിക്ക ദേ പ്രൊവൈഡ് വെരി ലോ ലോസസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് കമ്പയർ വിത്ത് നോർമൽ ഫൈബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡോപ്ഡ് ഫൈബേഴ്സ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിലിക്ക അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അൺടോപ്റ്റ് സിലിക്കയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നോർമൽ ഫൈബേഴ്സിൽ സിലിക്ക കൊണ്ടാണ് കോറും ക്ലാഡിങ്ങും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡോപ്പിങ്ങിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോർ ക്ലാഡിങ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സിൽ ചേഞ്ച് കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഗൈഡിങ് പി സി എഫിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ക്ലാഡിങ്ങിൽ ഹോൾസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ റിഫ്രാക്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് കുറയുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കോറിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട് സോളിഡ് കോർ ആയതോട് ഫ്രണ്ട് ഇൻഡെക്സ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ അൺടോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സിലിക്കയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ലോസസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റ് അറ്റ് ഹയർ പവർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ലെവൽ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയേഷൻ ഇവിടെ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലൊക്കെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂക്ലിയർ റേഡിയേഷനിലൊക്കെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡെക്സ് ഗൈഡിങ് പി സി എഫിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ക്ലാഡിങ്ങിൽ മൊത്തം നമുക്ക് എന്ത് കാണാം എയർ ഹോൾസ് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു സെൻട്രൽ പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള കോറ് ാണുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യം ഇത് ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് നമ്മളെ കോറ് സോ ഈ ഒരു ഈ എയർ ഹോൾസിൻ്റെ ഈ കോറി ഈ കോറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലുള്ള എയർ ഹോൾസ് ടു എൻഡിങ് എയർ ഹോൾസ് അതായത് മൊത്തം കോർ ഡാമേറ്റർ ആണ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സ്മോൾ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ ഹോളിൻ്റെയും സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിൻ്റെ ഡാമേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിൻ്റെ സൈസ് ആണ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിച്ച് സൈസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഓക്കെ പിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിച്ച് എന്ന് പറയാം പിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ഹോൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക രണ്ട് ഹോൾസിൻ്റെ സെൻറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ എന്താ പറയുക പിച്ച് എന്ന് പറയാം അതാണ് എ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ദ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് പി സി എഫ് ഷോസ് എ ലാറ്റിസ് ഓഫ് എയർ ഹോൾസ് വെർ കോർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എ മിസ്സിങ് ഓർ എയർ ഹോൾ നമ്മളെ കോറിന് നമ്മളൊരു മിസ്സിങ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയർ ഹോൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോളിഡ് കോർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ ഇസ് കൾട്ട് പിച്ച് ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ദ ഹോൾ സ്ട്രക്ചർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് നൈബറിങ് എയർ ഹോൾസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിച്ച് ആണ് പിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല രണ്ട് ഹോൾസിൻ്റെ സെൻറ്റേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുക പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഹോൾ സൈസ് ഇസ് ഡി ഓരോ ഹോളിൻ്റെ സൈസ് നമ്മൾ സ്മോൾ ലെറ്റർ ഡിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡി ഇസ് ദ ഡാമേറ്റർ ഓഫ് ദ കോറും ആണ് അവിടെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് സപ്പോർട്ട് സിംഗിൾ മോഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓവർ ദ റേഞ്ച് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ടു ടു തൗസൻഡ് നാനോമീറ്റർ സോ ഇൻഡെക്സ് ഗൈഡിങ് പി സി എഫ് സിംഗിൾ മോഡ് ഓപ്പറേഷനിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് നാനോമീറ്റർ ടു ടു തൗസൻഡ് നാനോമീറ്റർ വരെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് The mode field area of PCF can be greater than 300 micr
അത് ടോട്ടലി ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ ഉള്ള വർക്ക് ചെയ്യില്ല കാരണം കോറിൻ്റെ റിഫ്രാക്റ്റി ഇൻഡെക്സ് കൂടണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്നുള്ള പ്രിൻസിപ്പലിലൂടെ അല്ല നമ്മുടെ ഫോട്ടോണിക് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് പി സി എഫ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഡിസൈൻഡ് ഫോട്ടോണിക് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലാഡിങ് ക്യാൻ പ്രിവെൻ്റ് ദ ലൈറ്റ് ടു എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ദ ഹോൾ ഓക്കർ ഒരു ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഫോട്ടോണിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഫൈബർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫോട്ടോണിക് ബാൻഡ് ഗാറ്റ് ഫൈബർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് എങ്ങനെ ഈ കോറിന്ന് ഹോളോ കോറിന്ന് പുറത്ത് പോകില്ല അതായത് ക്ലാഡിങ്ങിലോട്ട് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാത്ത രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ ടു ഡി ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദ ഫോട്ടോണിക് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് പ്രിവെൻ്റ് ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് വിത്തിൻ എ സെർട്ടൻ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ചില ഒരു സെർട്ടൻ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മൾ ടു ഡി ക്രിസ്റ്റൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലാണെങ്കിൽ ഈ ഫോട്ടോണിക് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ ഒരു സെർട്ടൻ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസിയിൽ നമ്മൾ ലൈറ്റ് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ഇഫ് ദ പിരോഡസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ബ്രോക്കൺ വിത്ത് എ ഡിഫക്റ്റ് എ സ്പെഷ്യൽ റീജിയൻ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോറിൽ വരുന്ന നമ്മളെ പിരോഡിക് ആയിട്ടുള്ള എയർ ഹോൾസ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ പിരോഡിക്കലി ഈ എയർ ഹോൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഈ ഒരു പിരോഡസിറ്റി ലോസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏരിയ നമ്മൾ ഡിഫക്റ്റഡ് ഏരിയ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബ്രോക്കൺ ഓക്കെ സ്ട്രക്ചർ ബ്രോക്കൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റീജിയൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉള്ള നോർമൽ ക്ലാഡിങ്ങിനെ അല്ലാതെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ റീജിയൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പിരോഡിക് ഹോളിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നമ്മളെ ക്ലാഡിങ്ങിലുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫക്ട്സ് വന്നിട്ട് ആ ഒരു പിരോഡിസിറ്റി ബ്രോക്കൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റീജിയൻ ഫോം ചെയ്യും ഈ സ്പെഷ്യൽ റീജിയൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റീജിയനിൽ ഉണ്ടാവുക ദ മോഡ്സ് ഫോളിങ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഡിഫക്റ്റ് വിൽ ബി റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേർ ആസ് ദ മോഡ്സ് ഫോളിങ് ഇൻസൈഡ് ദ ഡിഫക്റ്റ് റീജിയൻ വിൽ ബി സ്ട്രോങ്ലി കൺഫേൺ ടു ദ ഡിഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഗൈഡഡ് ത്രൂ ദ ത്രൂ ഔട്ട് ദ എൻറ്റയർ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഫൈബർ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് വന്ന പൊസിഷൻ അതായത് പിരോഡിക് ഹോൾസിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ആ ഒരു ഹോൾ ഡെസ്ട്രോ ചെയ്തല്ലോ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റീജിയനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കോർ ഈ സ്പെഷ്യൽ റീജിയനിൽ ഈ പിരോഡിക് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഡിഫക്റ്റ് വരാത്ത റീജിയനിൽ റൈസൊക്കെ റിഫ്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകും എന്നാൽ ആ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റീജിയനിൽ ഡിഫക്റ്റ് വന്ന റീജിയനിൽ നമ്മുടെ റൈസ് വരുമ്പോൾ ആ റൈസ് അതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഗൈഡ് ചെയ്യും സോ ആ ഒരു ഹോള് ആ ഒരു ഒരു പിരോഡിസിറ്റി ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഹോളിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുക അതല്ലാതെ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റേണൽ റിഫ്ലക്ഷൻ വഴിയല്ല ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റഡ് റീജിയനിലൂടെയാണ് ആ ലൈറ്റ് സ്ട്രോങ്ലി കൺഫൈൻഡ് ആവും അത് ക്ലാഡിങ്ങിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാതെ ആ ലൈറ്റിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റഡ് പോർഷനാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഗൈഡഡ് സോറി ഫോട്ടോണിക് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് പി സി എഫിനുള്ള ഒരു എക്സ് അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വരുന്നത് ഫൈബറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതിൻ്റെ ചുറ്റിലും എന്താ വരുന്നത് നമ്മുടെ കോറ് അതായത് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പിരോഡിക് എയർ ഹോൾസാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിഫക്റ്റ് കൊണ്ട് ഈ എയർ ഹോൾസ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരും ഇവിടെയാണ് ഡിഫക്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ഒരു പിരോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി ലോസ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും ഹോൾസ് വരും ഈ ഒരു പിരോഡിക് പ്രോപ്പർട്ടി ലോസ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഹോൾസിലൂടെ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അതേഴ്സ് സെല്ഡ് റിഫ്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകും ഓക്കെ സോ ഇവിടെയാണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇതിലൂടെ ലൈറ്റ് ഗൈഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് വരുന്ന അതായത് പിരോഡിസിറ്റി ലോസ് ആവുന്ന സെക്ഷനിൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഫൈബറിന് ഉണ്ടാവുക ആ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ലൈറ്റ് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്താൽ ആ ലൈറ്റിന് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഗൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു അലോങ് ദ ഫ
സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫോട്ടോണിക് ബാങ്ക് ഗ്യാപ്പ് ഫൈബേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡെക്സ് ഗൈഡിങ് പി സി എഫും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പറയാനുള്ളത് അതായത് ഫോട്ടോണിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ